ప్రతిరోజు ఒక సరికొత్త పార్టిసిపెంట్ అలాగే రెండు సరికొత్త రుచికరమైన రెసిపీస్ ఎక్కడ అని ఆలోచిస్తున్నారా ఇంకెక్కడా మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాంలో మరి మీరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసి మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ ని అందరికీ పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు డయల్ చేయాల్సిన నంబర్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ సో ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ఈ నెంబర్ కి మీ స్పెషల్ రెసిపీస్ ని వాట్సాప్ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయండి అలాగే ఒక చక్కటి గిఫ్ట్ ని కూడా అందుకోండి వెల్కమ్ టు డార్ అండ్ డోయ్ వంటలు చేద్దాం కూకట్పల్లి నుంచి హేమలత గారు వచ్చారు లెట్స్ వెల్కమ్ హర్ హాయ్ హేమలత గారు హాయ్ అండి మరి ఆరు రెండు వంటలు చేద్దాం వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నానండి థ్యాంక్ యూ ఏంటి లతా గారు విశేషాలు ఏమని పిలుస్తారు అందరు లతా అని పిలుస్తారు హేమలత హేమలత అని పిలుస్తారా లతా అని ఎవరు పిలువరా పిలుస్తారు అమ్మ వాళ్ళ సైడ్ అంత లత కదా చిన్న క్యూట్ గా లత యాక్చువల్లీ మా అమ్మ పేరు స్వర్ణలత సో మా అమ్మ కూడా అందరు లత లతమ్మ ఇట్లా పిలుస్తుంటారు అనమాట హేమలత సో ఇంకా ఏంటండి ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీరు మాది బిజినెస్ నేను హౌస్ వైఫ్ మీరు హౌస్ వైఫ్ మాది బిజినెస్ ఓకే మీది బిజినెస్ ఏం బిజినెస్ చెప్పండి బాబు మాది షాప్ కిరాణా షాప్ కిరాణా షాప్ ఉంది నైస్ అండి సో ఎంత మంది కిడ్స్ మీకు ఇద్దరు అండి ఒక బాబు ఒక పాప ఏం చదువుకుంటున్నారు బాబు జాబ్ చేస్తున్నాడు మా పాప డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఓ నైస్ అనమాట ఆల్ ఇస్ వెల్ ఆల్ సెటిల్ ఆ సెటిల్ సో ఇంకా ఏ రెసిపీ పర్సన్ చేయబోతున్నారు ఇవాల్ మాకు నేను ఈ రోజు మసాలా పప్పు తయారు మసాలా పప్పు సో ఏంటి స్పెషాలిటీ మసాలా పప్పు అంటే రెగ్యులర్ పాలకూర పప్పు టమాటా పప్పు రెగ్యులర్ ఆకుర పప్పు కదా ఇది వెరైటీ పప్పు తిని తిని బోర్ కొట్టి బాగుంటుంది ఈవినింగ్ వర్క్ అయినా బాగుంటుంది అలా ఫ్లేవర్ నైజ్ మరి ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు రెసిపీ మా అమ్మ దగ్గర మా అమ్మ చేస్తారు బాగా చేస్తారు అవునా సరే ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చెప్పండి ఎర్రకంది పప్పు ఇది బాయిల్ చేశాను ఉడికిచ్చాను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కొత్తిమీర ఉప్పు ఆయిల్ గరం మసాలా జీలకర్ర సో స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే మసాలా పప్పు తయారు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ఆయిల్ స్టవ్ వెలిగిద్దామా వెలిగిద్దామండి ఆయిల్ వేసేస్తా ఓకే ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక ఓకే ఇల్లిపోయిన కబుర్లు చెప్పచ్చు కదా నాతో మంచిగా చెప్పండి మీరు చెప్పాలి ఏం జరుగుతుంది మీ లైఫ్ లో ఏమైనా కొత్తగా ఏమైనా జరిగిందా మీరు సినిమాలు చూస్తారా చూస్తామండి ఎలాంటి సినిమాలు బాగా ఇష్టం మీకు ఏం చూస్తారు మూవీ రీసెంట్ గా మేము మూవీస్ ఎక్కువ ఎందుకండి బయట షాపింగ్ అవన్నీ ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మూవీస్ అవునా ఎక్కువ చూడరా ఎక్కువ చూడరా బయటికి వెళ్తుంటాం టెంపుల్స్ కి అయింది పచ్చిమిర్చి వేస్తున్నాను జీలకర్ర వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ తర్వాత గరం మసాలా చెక్క లవంగాలు సాజీరా సో ఇంకా పప్పులో ఏం వెరైటీస్ చేస్తారు ఇంట్లో ఇట్లా మసాలా పప్పు లాగా ఇంకేమైనా పప్పులో వెరైటీస్ ఏమైనా తెలుసా మీకు అన్ని చేస్తామండి ఆకురు టమాటా పప్పు ఇంకా పప్పులో వెరైటీ అంటే అన్ని దాల్ ఫ్రై దాల్ మక్నీ చేస్తా దాల్ మక్నీ చేస్తాను సో మీ ఇంట్లో రెగ్యులర్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ కి మీరు చేసే ఐటమ్స్ ఏంటి అన్ని చేస్తానండి అన్ని రెగ్యులర్ ఇడ్లీ దోశ వడ ఇడ్లీ దోశ వడ మేము ఎక్కువ సర్వపిండి అవి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిఫర్ చేస్తారా బియ్య పిండితో కారం రొట్టెని చపాతి బియ్య పిండితో చేస్తాము ఓకే ఎక్కువ చేస్తాం గరం మసాలా తర్వాత అల్లం పేస్ట్ వేస్తున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయి ఉల్లిపాయలు ఓకే ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోగాని పసుపు వేస్తుంది
కొద్దిగా సాల్ట్ ఓకే ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి కదా కొద్దిగా వేస్తాను ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తుంది ఫ్లేవర్ వస్తుందని కొద్దిగా మళ్ళీ లాస్ట్ వేస్తాను అండి సో జస్ట్ ఉడికించిన కందిపప్పు అంతే అండి ఎర కందిపప్పు ఉడికించిన ఎర కందిపప్పు మళ్ళీగా అవుతుంది బాగుంటుంది అండి టేస్ట్ కొన్ని వాటర్ యాక్చువల్లీ మనం ఇడ్లీ అంటే వడ కానీ ఇట్లాంటివి జనరల్గా రొటీన్ ప్లేన్ తిన్నాం అనుకుని బోర్ కొడతాయని చెప్పి మనం ఇట్లా ఆనియన్ చేసి అంటే తవ ఇడ్లీ తవ వడ అట్లా పప్పు కూడా మసాలా పప్పు కొంచెం మనం పచ్చి మిర్చి వేసి ఆనియన్ చేసి దీనికి సరిపోయే తుప్పి కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి పప్పు ఓకే సో రెగ్యులర్గా మనం రైస్ తోటి రోటీ తోటి తినొచ్చు కదా ఇది తినొచ్చు అండి బాగుంటుంది కందిపప్పు కన్నా ఎర కందిపప్పు ఫాస్ట్ గా బాయిల్ అవుతుంది ఉడికిపోతుంది అది ఉడకపెట్టేసి ఫ్రై చేసేసుకుంటే చాలు ట్రై చేస్తా ఇది నేను కూడా ఎందుకంటే నాకు కూడా పప్పులో వెరైటీస్ ఉంటే చాలా ఇష్టం బాగుంటుంది మీరు చెప్పినట్టు రెగ్యులర్ మనం అన్ని రకాల టొమాటో ఆకురలు చేస్తూనే ఉంటాం ఇదైతే వెరైటీగా ఉంటుంది చాలా వెరైటీగా ఉంటుంది మనం అన్నం చేసుకున్నాం అనుకోండి వేడి వేడి అన్నం చక్కగా ఇట్లా పప్పు సైడ్ డిష్ ఏం బాగుంటుంది ఇంట్లోకి బాగుంటుంది ఏం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆలు ఫ్రై లేకపోతే ఏమంటే బాగుంటుంది అవసరం లేదండి ఇది గరం మసాలా వేసాం కదా ఇంకా ఇది ఘాటుగా ఉంటుంది కదా సైడ్ డిష్ పప్పు ఆకుర పప్పుకి టమాటో పప్పుకి అవసరము దీనికి అవసరం అలా అంటారా సో రైస్ అండి ఇది ఒక్కటి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకేం అక్కర్లేదు అంటారు అవసరం లేదండి ఇంకా చాలా అయిపోయింది అండి ఓకే సో ఇది ఉడకాలి కాసేపు ఉడకాలి సో ఇందాకే అన్నారు కదా ఫ్రీ ఉంటే ఇప్పుడు టెంపుల్స్ కి వెళ్తుంటాం బయటకి వెళ్తుంటాం అని సో మీ ఇంట్లో అందరికి ఇంట్రెస్ట్ టెంపుల్స్ షాపింగ్ షాపింగ్ ఏం ఎక్కువ చేస్తారు షాపింగ్ అన్నిటికన్నా సారీస్ ఎన్ని చీర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర కాదు ఎన్ని చీర్లు ఉన్నాయి మీ దగ్గర చాలా ఎట్లా మాకు నెంబర్ కావాలి నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక రెండు బీరువాలు మూడు బీరువాలు ఒక బీరు ఒక బీరు పర్వాలేదు నేనేమి అసలు దిష్టి పెట్టను అవునా ఎంతైనా అడవులకు చీరలు అంటే చీరలే కదండి నేను ఎక్కువ చీరలు కొంటాను తెలుసా నాకు చాలా ఇష్టం చీరలు అంటే చీరలు బాగుంటాయి కదా చాలా అసలు ఏమంటారు ఎన్ని చీరలు కొన్నా మళ్ళీ ఏదో కొత్త వెరైటీ వస్తుంది మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టన్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇది కట్ చేసుకునేసరికి ఇంకో ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఈ మధ్యన నేను చేస్తాను అంటే ఇంకా బ్లౌజెస్ మార్చడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ రోజు శారీ ఒక బ్లౌజ్ పేర్ చేస్తే మళ్ళీ ఆ శారీకి వేరే బ్లౌజ్ పేర్ చేయడము వేరే బ్లౌజ్ కి వేరే శారీ పేర్ చేయడం ఇలా బాగా చేస్తున్నా అలా ఇంకేం చేస్తాను చెప్పండి అన్ని కొనుక్కోండి కదా అంతే కదా సో మీకు నాకు అయితే ప్లెయిన్ సారీస్ చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ మీకు ఎట్లాంటి సారీస్ ఇష్టం నాకు అన్ని ఇష్టం అన్ని ఇష్టం లైట్ వెయిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైట్ వెయిట్ ఉండాలి బరువు ఉంటే అసలు మోయాలి స్పెషల్ గా సమ్మర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి అంతే పని హెవీగా ఉంటే లైట్ వెయిట్ గా ఉండాలి శారీస్ మా ఇంట్లో కూడా డ్రెస్సెస్ అలా ప్రిపేర్ ప్రిఫరెన్స్ అయిపోయింది తప్పకుండా అండి సో చూస్తున్నారు కదండి మసాలా పప్పు రెడీగా ఉంది ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీరైతే ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూడండి మసాలా పప్పు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడకబెట్టిన ఎర్రకంది పప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు కొత్తిమీర జీలకర్ర మసాలా పప్పు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర గరం మసాలా దినుసులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర ఉడకబెట్టిన ఎర్రకంది పప్పు వేసి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే మసాలా పప్పు రెడీ సబ్బు టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి మసాలా పప్పుని
నైస్ అండి చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ రెగ్యులర్ పప్పు కన్నా చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా టేస్టీగా ఉంది నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు దీనికి మళ్ళీ సైడ్ డిష్ ఏం అక్కర్లేదు రైస్ మంచిగా ఇది ఉంటే చాలు చపాతికి పుల్కాకి బాగుంటుంది అబ్సల్యూట్లీ వెరీ నైస్ నేను కూడా ట్రై చేస్తాయి రెసిపీ పప్పులోనే ఎప్పుడు ఐ ట్రై దిస్ డెఫినెట్ ఈవినింగ్ వరకు ఉన్నా చెప్పగవదు అలానే ఘాట్ బాగుంది అవునా చాలా ఫ్లేవర్ ఉంది కదా బాగుంటుంది అండ్ అందరూ ఫ్యామిలీస్ అందరూ మనకు మనకు అసలు అన్నం పప్పు లేదు మధ్యాహ్నం గడవదు అందరికి అట్లాంటప్పుడు మంచి పప్పులోనే ఒక వెరైటీ చేయాలి పిల్లల కోసం అనుకోండి హస్బెండ్ కోసం అనుకోండి ట్రై దిస్ రెసిపీ చాలా బాగుంది సో మేడం మీరు కలుపుకున్న ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా ఫ్రై చేస్ సో మీరు నెక్స్ట్ పర్చేజ్ చేయబోయే రెసిపీ అండి నెక్స్ట్ రవ్వ పోలేలండి రవ్వ పోలేలు స్వీట్ అవును స్వీట్ ఓకే మంచి హాట్ తినిపిస్తే నెక్స్ట్ స్వీట్ తినిపిస్తుంది ట్రెడిషనల్ ది అండి అవునా పోలెలు తయారు చేసుకుందాం రవ్వ పోలెలు మరి ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూద్దాం మనం ఉప్మా రవ్వ షుగరు పుచ్చకాయ గుంజులు నెయ్యి చపాతి గోధుమ పిండి చపాతి పిండి లాగా తడిపేసి పెట్టేస్తాయి సో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మనం పోలెలు ముందుగా వాటర్ బాయిల్ చేసుకుని ఒక కప్పు రవ్వకి టూ కప్స్ వాటర్ వాటర్ బాయిల్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను రవ్వ కొద్దిగా వేయిస్తాను కొద్దిగా నెయ్యి వేసేసుకుని సో ఇంకేంటండి విశేషాలు ఏమేమి స్వీట్స్ చేస్తారు ఇంట్లో మీరు స్వీట్స్ అన్ని చేస్తామండి స్వీట్స్ అంటే బాగా స్వీట్స్ బాగా తింటాము ఏమేమి స్వీట్స్ చేసుకుంటారు గులాబ్ జామ్ డబల్ కమిట ఇవి పప్పుతో కూడా చేస్తాం కదండి పోలెలు ఓకే ఇవి రవ్వ పోలే బొబ్బట్లు అంటారే బొబ్బట్లు సెనగపిండి బొబ్బట్లు ఇంకా అన్ని చేస్తాను వాటర్ బాయిల్డ్ అయినాయి ఇందులో షుగర్ వేసుకోవాలండి ఒక కప్పు గింజలు కూడా ఇందులో వేసుకోవాలండి పుచ్చకాయ గింజలు ఓకే కొంచెం ఫ్రై అయిపోవాలండి ఓకే చెప్పండి ఇంట్లో మీరు పూజలు చేసినప్పుడు వ్రతం చేసినప్పుడు ఏం స్వీట్స్ చేస్తారు అప్పుడు స్పెషల్ గా అంటే ప్రసాదం కోసం అంటే ఎందుకు ఈ రవ్వ ఈ చక్కెర పూర్ణాలు పప్పు పప్పుతో చేస్తాం కదండి పూర్ణాలు రవ్వతో కూడా చేస్తాము ఇంకా పెసరపప్పుతో స్వీట్ చేస్తాం మేము గోధుమలతో చేస్తాను కొబ్బరి పోలెలు చేస్తాము అన్ని స్వీట్స్ చేస్తాం ఇది హోలీకి స్పెషల్ గా చేస్తామండి హోలీకి ఉగాదికి బొబ్బట్ బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారా హోలీ బాగా చేసుకుంటాం ఇంట్లో అందరు రంగులు వేసుకోవడం నీళ్ళతో ఆడుకోవడం మీరు కూడా వేసుకుంటామండి అవునా అందరు పిల్లలతో ఆడుకుంటారు మా కాలనీలో అందరూ ఆడుతుంటారు అవునా సో ఇంకా హోలీ కాకుండా ఇంకా ఏ ఫెస్టివల్స్ మీరు బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు దసరా దసరా దివాళి దివాళి అన్ని సంక్రాంతి పెద్ద నైస్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఇది జవా వేయగలండి వేగిందండి ఓకే వాటర్ వేసేసుకోవాలి ఓకే ఇది కొంచెం గట్టి పడేంత వరకు చేసేసుకుంటారా చేసేసుకుంటారు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే ఇంతకీ మీరు ఇంట్లో చేస్తే స్వీట్స్ అనుకోండి వేరే హాట్ ఐటమ్స్ అనుకోండి అన్నిట్లో మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి బాగా ఫేవరెట్ ఏది స్వీట్స్ అన్ని తింటామండి అన్ని తింటారు కర్రీస్ కూడా అన్ని తింటారు పిల్లలు అందరు 
స్పెషల్లీ కానీ ఏం లేదు అన్ని అయిపోయిందండి రవ్వ అవునా ఉడికి ఉడికైపోయింది ఓకే స్టాప్ ఆఫ్ చేద్దాను ఆఫ్ చేద్దాం ఇది కొంచెం చల్లగవ్వాలండి ఓకే రవ్వ ప్లేట్లో అది చల్లకేలు ఏమైనా ప్రాసెస్ మనం చేసుకోవచ్చు ముందే కలిపి పెట్టుకున్న చపాతి పిండి ఇది దీంట్లో ఇప్పుడు ఇది స్టఫ్ చేసేస్తాను ఆయిల్ తీసేసుకుని పాలిథిన్ కవర్ పైన చెప్పినండి ఏ కవర్ అయినా ఇలా ఇలా వేసేసుకొని ఇది రౌండ్ బాల్స్ లా చేసుకొని దీంట్లో స్టఫ్ చేయాలి ఆయిల్ రాసేసుకోవాలండి పేపర్ ఓకే ఇది ఇలా ప్రెస్ చేసి ప్రెస్ చేసే లోపు ప్యాన్ పెట్టుకుందామండి మనం వేడి ఇలా చేతితో ప్రెస్ చేసేసుకోండి బాగుంటుందండి టేస్ట్ గా బాగుంటుంది ఇది ఆయిల్ లో కూడా టీ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు కానీ ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్ చేస్తుంది కదా ఓకే ఆయిల్ షాలో ఫ్రై చేయాలి వేడి అయ్యాక నెయ్యితోనైనా ఆయిల్తోనైనా దేనితోనైనా కాదు నెయ్యితో వేయిస్తున్నానండి ఇది ఇలా అన్ని చేసేసుకోవాలి ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి టేస్ట్గా కూడా ఉంటావు టూ డేస్ అయినా ఉంటాయండి ఇవి వాడబో సో ప్రతిసారి మనం పిండి తీసుకొని దాంట్లో మనం స్టఫ్ చేసి ఇలా స్టఫ్ చేసి చపాతి లాగా చేసుకొని రెండు సైడ్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి రెండు సైడ్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి సో చూస్తున్నారు కదండి మిగతా డో కూడా అలానే ఉంది అండ్ రవ్వ మిశ్రమం కూడా అలానే ఉంది సో అన్ని ఈ రకంగానే తయారు చేసుకొని టూ సైడ్స్ బాగా ఫ్రై చేసి రెడీ అయ్యాక చూద్దాం సైడ్ ఫ్రై అయిందండి ఇది ఇలా టూ సైడ్స్ నెయ్యితో కాల్చు ఓకే మీ స్వీట్స్ తింటానండి బాగా తింటానండి బాగుంటాయండి అవునా ఇప్పుడు తిని చెప్తా అయిపోయిందండి రెడీ అండి రవ్వ పూలు టేస్ట్ చూసి తప్పకుండా సో చూస్తున్నారు కదండి రవ్వ పూలలు వేడి వేడిగా రెడీగా ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి టేస్ట్ చేసి చెప్తాను మీరైతే ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూడండి రవ్వ పూలలు తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బాంబే రవ్వ పంచదార గోధుమ పిండి నెయ్యి పుచ్చకాయ గింజలు రవ్వ పూలలు తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి బాగా మరిగిన తర్వాత ఇంకో పక్క ప్యాన్ పెట్టి నెయ్యి వేసి అందులో బొంబాయి రవ్వ పంచదార పుచ్చకాయ గింజలు వేసి ఫ్రై చేసి దాంట్లో మరిగించిన నీళ్లు పోసి బాగా ఉడికించి చల్లార్చుకోవాలి తర్వాత మనము ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న డోని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి అందులో ఉడికించిన బొంబాయి రవ్వ మిశ్రమాన్ని బాగా స్టఫ్ చేసి చపాతీలుగా చేసి రెండు వైపులా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి అంతే రవ్వ పూలలు రెడీ సో టేస్ట్ చేయబోతున్నారండి రవ్వ పూలల్ని వెరీ టేస్టీ అండి చాలా బాగున్నాయి రీ రీ తాగితే మీరు పర్చ్ పర్చేస్ చేసిన రెండు రెసిపీస్ మసాలా పప్పు అండి అది రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి సో మరి ఆ రెండు వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి వీ ఆర్ గివింగ్ యూ స్పెషల్ గిఫ్ట్ థ్యాంక్స్ అండి సో మీరు చెప్పండి ఇక్కడికి రావడం ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది 
మీకు బాగుంది ఫస్ట్ టైం కదా కొంచెం టెన్షన్ గా ఉంది ఏమి మీరు ఎక్కడ టెన్షన్ పడినట్టు నాకైతే అనిపించలేదు ఇట్ వెంట్ వెల్ ఎనీవేస్ థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండి నైస్ మీటింగ్ యు బై నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకి మీకు థాంక్స్ అండి బై అండి టేక్ కేర్ ఇవాళ టెపిసోడ్ లో హేమలత గారు మనకు పరిచయం చేసిన స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదా ఈ రెసిపీస్ ని వెంటనే ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే టేక్